Pasensya ka naman ang Isabela. Eh, bawal naman ho di bang magtanim ng sama ng loob dito sa atin. Sana ho hindi naman ho sumama ang loob nyo sa amin. Kasi nagsasabi lang naman kami ng totoo eh. Ay, sino ba alam kagali? Wala naman nagagali pa. Eh, inaamin po, medyo nalulungkot ako. Pero hindi tayo pwede mag-away-away. Pamilya tayo eh. Hindi ba? Sir, sige ho, pabalik lang kami. Sir, bakit? Tumawag yung pulis na kausap natin kanina. Nagkakagulo daw sa Santo Francisco. Yung Elijah at Isabel, ang daw nakatira. Alam mo, kung di dahil kay Diyosa, baka wala ka na ngayon. Teroy! Tama! Diba? Tama. Tama. Stop ang papa! Laki-laki ng katawan nyo, hindi kayo magtrabaho. Hindi kaya doktor ka, anak? Diyosa, hindi ko alam kung sino ka at kung saan ka nang galing. Pero ang alam ko, mabibilang lang sa mga daliri ko ang mga taong katulad mo. Yung mga tipong tutulungan pa. Yung mga nang away at nang gulo sa kanila. Hindi ko naman sinabi tulungan mo ako, ah. Talaga. Masagot ka. Masagot ka. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa pagsagip mo sa buhay ko. Oy, dapat ka talaga magpasalamat dyan sa pangalawang buhay mo kahit ang sama-sama mo sa amin. Tabaho naman kayo. Teroy, siguro naman magtatanda na kayong tatlo, ano? Ang katawan eh. Diyosa, patawarin mo kami kung ano-ano inisip namin tukol sa'yo. Patawad. Patawad, ate. Patawad, Diyosa. Kalimutan niyo na ho yun. Diyosa, dito ka na lang. Kailan mo malis, Diyosa? Yan! Yeah. Diyosa, kailangan namin dito. Dumito ka na lang, Diyosa. Dumito ka na lang muna, Diyosa. Ha? Dito ka na lang. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Yung lahat. Tatlo yan na, ha? Pagbalik ni Baruch at ni ano, kayo nang bahala. Sige, okay. Mother. O, oh, sige. Halika na. Halika na. Ay, ako maalala ko nga pala, may niluluto pa. Sige, sige. Bantayin na lang muna lang. Sige. Sige. Saan dyan? Ito po yung mga nangungotong sa amin. Ito po yan, ito po. Mga masasamang tao sige po yan. Sige. Damputin nyo na mga yan. Punin nyo na po. Sige na. Walaan nyo, ha? <laughs> Sir, magandang gabi. Magandang gabi. Nagbabaka sakali lang kami na nandito yung hinahanap namin ng babae. Hindi pa namin nakita. Naresto lang muna namin yung mga yan. Pero malamang, nandito lang siya sa isa sa mga bahay dito. Meron ba sa inyong nakakakilala sa babae ito? Huwag kayong mag-alala, mga sundalo kami. Sundalo? Aling Isabel! Aling Isabel! Aling Isabel! Aling Isabel! 
Isabel! Ano? May mga militar po dyan sa labas. Sinahanap po niya si Josa. May dala po silang litrato niya. Bakit daw? Ayaw po sabihin eh. Nakahanda na po yung jeep sa bahay namin. Tatakas na lang po namin sila. Tara na. Tara na. Tara. Tara, tatakas ka namin. Tago tayo. Hindi ako tatakas. Haharapin ko sila. Sila'y nakakaalam kung sino at ano ako talaga. Aling Isabel, yan po yung mga sundalo. So, yan po. Bakit? Sino ba kayo? sila? Huwag po kayong mag-aalala. Mga sundalo ko kami. Dala dito yung mga litrato mo yan. Ay sumugod sa barko ng Coast Guard nila. Dahil sa expertise pakikipaglaban, paghawak ng baril, isang armed forces sa hinigyan nila ng tulong. Hindi mo ba kasi sila? Marunong mo ako magsunda. Hindi mo kaya masama mo kung tao? Naniniwala ako na mabay ka tao. Hawit mo, sa pangangatawan ang nasa litrato niya. Kaya ikaw ang isa sa mga sosta'y. Sir... Sir, hindi ko kasi alam kung... Nung ipinatawag ka, sa ka nalamang nawawala ka, sa ka nagpunta! Bakit hindi ka nagpaalam? Hindi ka mahal? Sir, ka... Kailan niyo ako? Totoo nga. Wala ka naaalala. Hindi mo lang tatandaan kung sino ka. Ikaw, si Second Lieutenant Rian Bonifacio. Second Lieutenant? Second Lieutenant Rian Bonifacio. Sir, susundalo po ako. Isa kang registered nurse. Bahagi ka ng Nurse Corps ng Armed Forces of the Philippines. dali natin siya sa mga lugar na pamilyar sa kanya. Baka matulungan nun ang pagbalik na alaala niya. Don Piero. Sir. 
Bagis. Sir, ano ang balita? Well, nag-aantay din ako ang ibabalita ng Provo Marshal. Parang imposible na siya yung nakalaban ng Coast Guard natin. Nurse Corsier. Tsaka hindi ma-identify mukha doon sa picture. Walang mukha. Pero meron siya kawig. Si Sergeant Matias sa si Captain Panillo. I know. In which case, talagang si... Lieutenant Bonifacio lang makakasagot ng lahat ng ito. Well, let's just hope bumalik agad ang alaala niyo. Lieutenant Bonifacio, tapos na daw yung check-up mo. May temporary amnesia ka. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Jobit! Lieutenant Ramirez! Magkaibigan ba tayo? Oo, magkaibigan tayo. Ako yung kinakausap mo dito pag wala si Sir. Si, sino si Sir? Si, si... Captain Ethan Del Fierro. Nalala mo na ba? Nagkakilala tayo six months ago sa Nueva Ecija, nung mabaril ako. Tapos dumating ka, sinagip mo yung buhay ko. Sir, receive call from CJ. Anytime pwede tayo lusubi ng kalaban dito. Okay, men! Defensive position! Move! Good afternoon po, sir. Good afternoon. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Uh, sir, hindi naman ako kailangan. Parti naman po ito ng trabaho. Bago ka ba sa nurse corps? Hindi ka kasi pamilyar sa akin eh. Uh, kakatapos ko lang po sa training ko, sir. As a matter of fact, first day ko po nung nabarid po kayo, sir. Wow. <laughs> Buena mana pala ako. <laughs> By the way, Captain Ethan Del Fierro. Saka Lieutenant Rian Bonifacio, sir. Para sa'yo. Nagkapang pangat talaga ang pamilya ko. Matagal ang patay mga magulang ko at ang kapatid ko, wala na akong ibang kamag-anak maliban dun sa lola ko. Nagpalaki sa'kin. Mabuti na nga lang ang scholar ako at nakapagtapos ako ng pag-aaral. Pagka-graduate ko, dun na namatay si lola. Alam mo yung parang inantay lang niya talaga ako. Pareho pala tayo eh. Alam mo yung tatay ko, sundala din. Ah, talaga? Mm -hmm. Pero patay mo siya eh. Matagal na rin. Wala ka na rin bang kamag-ana? Meron. Yung nanay ko, tsaka yung nakababata akong kapatid ng babae. <laughs> siya nga pala ikaw. Bakit ka pumasok sa military? Alam mo, mas malaki yung kikitain mo pag nag-abroad ka. <laughs> Gusto ko lang talaga mahatulong. Kapag nasa loob ako ng military, mas marami naman talaga ako matutulungan. Tsaka syempre, gusto ko rin maging proud sa akin ng lola ko. Ang nanay at ang tatay ko. Kasi lagi silang may bilhin sa akin noon na kapag merong kabutihang ginawa sa isang tao, ganti mo to sa iba. Parehong-pareho pala tayo eh. Nararamdaman kita. Naalala mo na? Konte. Naaalala ko yung... yung nabaril ka. At saka yung bulaklak. Ah, uh, 
dapat yata magkakwentuhan pa kayo ni Sir para bumalik na lahat ng mga alaala mo sa kanya. Talaga bang hindi mo maalala? Uh, anong... Anong mga alaala yan? Boyfriend mo si Sir. Boyfriend? Uh, mauna na ako, ha. May mga sikasuhin pa ako, eh. Kalimot-limot ba ako? Mabuti pa siguro magpahinga ka na. Tapos, bukas na lang tayo mag-usap. Siya nga pala, hinanda ko na yung kwarto mo. Ayos yung nawala mo yung susi mo. Salamat na hanap ako. Hindi ko kasi mahanap yung sarili ko eh. Kung ano-ano nang lumalaro sa isip ko. Nakala ko nga masamang tao na ako eh. Imposible yan. Hindi ka masamang tao. Welcome back. At pasensya ka na na wala ako dun sa tabi mo. Pero ngayon, nandito ka na. Yan ang pinaka-importante. Talaga. Papabayaan mo na yung pag-aaral mo dahil dyan. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan rumakit pa. Ang gusto ko sa'yo makapagtapos ng pag-aaral. Sandali lang mga suki ah. Bukas na lang ulit. Kuya, hmm. ito na pala. Relax ka lang. Di ba napag-usapan na natin to hanggat hindi pa ako nurse, ako muna ang tutulong sa inyo ni nanay. Tsaka promise, promise, promise. Mag-aaral ako mabuti eh. Promise ah. Promise. O sige, pagkatapos mo dyan, magpahinga ka na. Kuya, nakaramdam ko para ikaw yung kailangan magpahinga dito, kuya. Pagod na pagod ka eh. Yan, tubig, pagkain. Ay, hindi, ayos lang ako. Okay ka lang, hmm. kuya. Kamusta si nanay? Saan ka pupunta ngayon? Huwag mag-alala Kasama mo ako doon Hawag kamay natin Aabutin ang pagkakataon Tara na Huwag sayangin ang pagkakataon Ang problema ay limutin Sumabay sa hangin Tara na at lumipad Sama ka sa akin, sumakay sa hangin Kahit sa araw mabilar Ang mga panalangin Mapapas sa atin Huwag na huwag matakot lumipar Basta huwag kang bumitaw Dahil tayo'y isa Ayon dito sa investigasyon Natagpo ako sa dagat Alam mo ba yun? Yes sir Hindi ko lang po alam kung paano po ako napunta Dahil yung dito sa report, certified diver ka. Pinaalala ka ba tungkol dito? 
Kasi yung sugat sa loob mo, hindi mo alam kung paano nangyari yan. Kasi ang sabi ko sa akin ng mga taong tumulong sa akin, itagpaan daw po ako sa pampa. Posibleng kinangay ako ng malakas na alon, tapos tumama yung ulo ko sa bato. Well, make a report. You may go back to your post, Lieutenant Bonifacio. Thank you, sir. Sir, saan ko pwedeng puntahan si... si Captain Ethan Del Fierro? May itatanaw lang po sana ako sa akin. Military operations sila. I have no further information. Thank you, sir. Masama kay Rian. Hindi ko talaga papapatawad yung sarili ko. Sinagip niya ang buhay ko eh. Tapos, ngayon nangyayari to sa kanya, wala ko dun. Naku sir, kung nandun ka, malamang hindi siya na aksidente. Eh kung sa amin nga, todo bantay ka eh. Kay Rian pa kaya? Oo. <laughs> sir, may tip tayong tanggap. Diyan daw dumadaan yung mga sasakyan na may dala ng mga smuggled ammunitions. Hindi pa rin sila umihinto. Ang dami na natin nakuha sa kanila. Siyempre, sir, baka ayaw nila maubusan ng kliyente. Kailangan nila makapag-deliver. Hindi kaya si David Pascal ang leader ng mga sindikato. Maraming salamat po sa inyong paggalo dito sa ating taon ng piyesta ng mahal na bayan nating liwanag. Ngayon po ang takilang araw ng pagpapasalamat natin sa ating mahal na Diyos para sa ating magandang ani. Ang ating pong pagpapasalamat dahil sa magagandang biyaya na ating tinatanggap. Ngayon ay ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang patron na walang humpay ang pagtulong sa atin. Siya ay nagpatayo ng sampung eskwelahan. Nang limang palengke. Nagpatayo ng mga basketball court sa bawat barangay. Meron na tayong mga ospital at barangay health centers. Binigyan niya tayo ng trabaho at negosyo na siyang bumubuhay sa atin ngayon. At mga kapiling po natin siya ngayon. Nakikita ko na po ang kanyang pagdating. Salubungan po natin. Andiyan na po siya. Andiyan na po. Salamat, Mayor Santa Maria, at sa lahat po ng aking kababayan dito sa liwanag. Isang masayang masayang pista sa inyo lahat! Uli po, ang walang katapusan kong pasasalamat sa inyo sa pagtulong ninyo sa akin, at ang sa akin naman ay ang makaganti lamang sa inyo ng konting tulong din. At doon naman po sa aking mga kaibigang negosyante at mga nagbabalak na maglingkod, at nag-aalalang baka makatunggali ako. Ngayon pa lang, pinapaalam ko na sa inyo, wala akong balak pumasok sa larangan ng politika. Ako po, sa akin, ayang makapagbalik lang ng tulong sa inyo dahil sa binibigay niya ng tulong sa akin sa pagsuporta sa lahat ng negosyo ko rito. At, bilang gante, simulan na po natin dito. 
magiging isang daan na ang aking scholarship program sa taong ito. At ito po, ito po ay simula sa elementarya hanggang sa kolehiyo. Isa pa po, isa pa po. Kung sakasakali mang maganap, huwag naman po sana ipagpatawad ng Diyos na merong magkasakit sa inyo o mga ilangan ng tulong na medikal. Wala na po kayong ialalahanin. Sagot ko na po yan. Libre na ang lahat! Buti pa, dumating na po kayo. Ay, siyempre naman. Saan pa ba ako pupunta kung di dito sa bahay, di ba? Sige. <laughs> Magandang umaga po, General. Papa! Turo niyo na po ako ng mga karate moves! <laughs> ya! Yeah! Ay, papaturo ka sa akin. Baka talo mo pa ako. <laughs> sige na. Sige na, Santi, ha? Akit ka na muna, ha? Mag-uusap kami ng papa mo. Sige. Santi! Santi! <laughs> Ay, nako. Amelia, Amelia, dapat talaga nandung ka kanina sa plaza. Sana nakita mo yung napakaraming tao. At nakita mo sana kung paano nilang ipinakita ang pagmamahal nila sa akin. Alam mo, walang kayabangan sa itsura nila kanina. Para bang handa sila magpakamatay para sa akin. Magpapakamatay talaga sila para sa'yo dahil lahat ng meron nila galing sa'yo. Tirahan nila, lupa nila, trabaho nila. Pati pag-aaral ng mga anak nila galing sa'yo. Pag may nagreklamo pa dyan, babarilig ko. Alam mo, pagka ako talaga naging presidente ng bansa ito, yun lang naman talaga ang gusto ko. Ang lahat may trabaho. Ang lahat may sariling lupa at bahay. Ang mga anak nila nakakapag-aaral. Naniniwala akong mangyayari lahat yan. Napakaganda pagka naganap yan. General, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Andalaya, Amelia. Halika. Bakit? Si Ria, nakabalik na daw ng kampo. Paano manala na? Tinibri sa atin ang contact natin. Kaya lang may problema tayo, General. Si Rian, may amnesia. Sorry ha, 
Masakit kasi ako eh. Pero nandito na ako ngayon, ha? Promise po yan, ha? Nico, hali ka, inom ka lang ng gamot. Rian! Rian! Uy! Nabalitaan namin yung nangyari sa Yui. Excuse me? Ako si Bilit. Ako yung lagi mong kasama ang naka-duty dito. Oo, eh. Teka. Teka, huy. Yan, ang sabi kasi sa amin, eh, hindi ka muna papasok kasi nga magpapagaling ka. Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Hmm. Sabi lang kasi ni General Bang Camino, pumunta ako dito baka sakaling bumalik yung alaala ko. Hmm. Salamat. Sige. Ay, siya nga pala. I-check mo yung locker mo, ha? Naiwan kasi namin bukas yung bintana nung bumagyo, eh. Baka nabasa yung mga gamit mo. Good afternoon po, Ma'am Rian. Matagal na po namin kayong kinakontakt, pero yung cellphone number nyo, kayo not be rich po eh. Uh, nawala ako kasi yung telepono ko eh. Bakit may problema ba? Nakatrasan po kasi yung kotse nyo sa parking lot. Nagkasigasan po ng konti. Kotse? Opo. Uh, iniwang po nang nakasagi yung contact number niya dun sa admin office namin. Ito pa yung gas-gas ma'am ng kotse niya. Wala ka nga talagang naaalala, Rian. 